pintor de oficio. Eso dice su carnet de identidad. Pero es mucho más. Antonio López. caso, pues claro, yo he tenido la fortuna que tanto me ha ayudado a mejorarme y tanto me ha dado, que es un trabajo que, que me gusta mucho, que no, me, no, me, no, no se agota, que, no, que me pone en contacto con aspectos de la vida para mí muy estimulantes. He tenido mucha suerte ahí. Ese trabajo también me ha llevado a conocer personas muy de mi gusto, que me han enseñado a vivir, que me han enseñado como persona. Bueno, el trabajo me ha dado muchísimo. Y en, en mi formación en Tomelloso había señoritos y gentes inútiles, pero había grupos de personas, todo eso lo ves ya muchos años después, que estaban, digamos, unidos al trabajo, como algo, como algo natural, como un destino natural. Y lo hacían con una dignidad y con una alegría que a mí eso, para mí, ha quedado dentro de mí para siempre. Antonio López. Yo me quedo con su mirada. Con esa mirada de hombre sencillo y bueno. Me quedo con el hombre. Porque Antonio López, además de un pintor, de un grandísimo artista, yo creo que es un humanista. A ver qué le parece a él eso. Maestro, ¿qué le parece eso? Un manchego. <risa> un humanista. A un humanista. Bueno, no lo sé. Yo no sé muy bien cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué significado tiene eso? Yo soy de una época ya que queda ya muy atrás y quizá mi formación y mi educación ahí en Tomelloso estaba muy cerca de lo primordial de la vida. Lo primordial de la vida. Sí. ¿Qué es lo primordial de la vida para Antonio López? Pues en aquella época, pues quizá más claramente que en esta, pues eran el trabajo, el amor, la muerte, lo que ha sido primordial a lo largo de toda la humanidad para los hombres. Lo sigue siendo, pero ahora está tan maquillado y tan camuflado por tantas cosas, por tanto estruendo, que quizás no se ve con esa claridad, pero es siempre lo mismo. Las cosas esenciales para nosotros no han cambiado. Es la sexualidad, es tantas cosas, no sé si tantas, unas pocas cosas que son las importantes. A mí siempre me ha parecido que tú eres un hombre que ama la vida apasionadamente, que, que llevas la alegría de vivir muy dentro de ti. <risa> Yo durante muchos años 
yo estaba convencido de que era un cenizo, era un, una persona muy triste. Ya con los años, a estas alturas, pienso que no es así, pienso que soy bastante alegre, a pesar de todo, a pesar de las turbulencias de la vida, de que el trabajo nuestro, aunque lo elijas, te hace vivir situaciones de zozobra, a veces con mucha frecuencia. Y yo estoy encontrando en, en, a partir de, bueno, pues de los sesenta y tantos una, una relación con la vida y con el trabajo mucho más positivo que de joven. O sea, eh, eh, he ido aprendiendo a relacionarme con, con mi vida o con la vida mejor que en mi juventud. Quizá porque en la juventud tienes tanta energía que puedes estropearla y no pasa nada. Y ya de mayor tienes que afinar más. Ahora cuando decías esto, Antonio, de, de a partir de los 60, me ha venido a la memoria algo que dice mucho José Jiménez Lozano. Él dice, sostiene, que las muelas del juicio empiezan a salir por ahí a los 60, 60 y algo. <risa> no lo sé. Yo, yo creo que he sido siempre muy juicioso, a lo mejor demasiado. El amor, el amor, que lo has citado tú antes. Sí. Por cierto, ¿qué tal está Mari, tu mujer, tu gran amor? Pues Mari está... está bien, está bien. No está bien, pero está bien. Algo que la gente no sabe. Es una gran pintora, Mari. Es una gran pintora, sí. Es una gran pintora que ha vivido el mundo profesional un poco desde el arcén, sin entrar de una forma total en él y eso la ha mantenido muy limpia, muy pura yo voy más sucio no lo creo no sí, lo creo, no lo seguro, creo. Seguro tú eres sí. un hombre sin tres sí. ni revés bueno, bueno, ¿Eh? bueno, no, bueno, no, bueno. No, no, bueno se tiene que pactar muchas veces ¿cómo es esto del pacto? hombre, tú entregas entregas eh, parte de tu vida, de tu carne a un poco a las fieras, o, en fin, no, es una manera de hablar para poder continuar. Yo tengo más o menos un instinto claro de cómo debe de ser mi vida en lo esencial. Y bueno, pues la, las, las caídas más o menos pequeñas, más o menos grandes, a mí no me importa que hayan ocurrido. Lo que te importa es haberte levantado, quizá, y haber seguido adelante. Sí, tener la mirada en, en, en un lugar, digamos, luminoso. A mí me parece que eso es lo importante. Ahora que hablas de un lugar luminoso, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Pues si Dios es un, una criatura superior a nosotros, yo no lo entiendo bien. Ahora, si Dios está diluido... En, en, en la vida, en el universo, en todos los actos de, de nuestra existencia, yo eso lo entiendo mejor y así es como yo siento un poco lo religioso y puedo sentir a Dios. Es que es un tema muy importante. Yo, en mi generación, en mi formación, eh, yo nací en el año 36, y mis primeros recuerdos ya son pasada la guerra, a partir del 39 en adelante. La religión estaba muy presente, la religión, digamos, convencional. Pero aún en la religión convencional, yo creo recordar que se vivía de una forma muy sincera. Mucha gente lo vivía de una manera muy sincera. Yo recuerdo a la gente, a las mujeres, los hombres, más las mujeres que los hombres, ir a la misa los domingos. Y se vivía lo religioso de una forma muy generosa, verdaderamente tenía un significado importante en la vida de esas personas, era un consuelo, era una ayuda y elevaba la vida de esas personas. Todo eso se ha acabado, pero de todas formas el hombre tiene dentro de sí esa necesidad de protección o de relación con, una, con algo superior a su propia percepción objetiva de las cosas ¿no? y eso nunca morirá, eso eh, aunque no creas en Dios, Dios sigue en, nuestra, en, 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 en lo más profundo de nuestro corazón o de nuestro sentimiento del mundo, de nuestra mente. ¿no? Eso yo creo que nos acompañará siempre.
Yo creo que la vida del hombre no empeorará sin ese Dios concreto. Cuidaremos más la tierra, cuidaremos más el agua, intentaremos comportarnos mejor unos con otros. Una estética que ayude a la convivencia de los hombres, que, que no pasen las cosas tan sumamente canallescas que pasan en nuestra sociedad. Y la vida del hombre mejorará y esa sería la nueva religión, si no estamos perdidos. Siempre haber, tiene que haber algo, algo por encima de nuestros intereses cotidianos. Las cosas canallescas que pasan. Hablabas antes, recordando tu infancia, de los, eh, los señoritos, todo esto. Sí. Eh, no sé, ¿tú no tienes la impresión, Antonio, de que aquellos que nos representan y que hemos elegido para que trabajen por nosotros se han convertido un poco en unos señoritos hablar de los políticos sí yo es que no los he elegido yo no siento que haya que yo haya ahí participado mucho pero a lo mejor me equivoco y todos hemos participado en que en que, en que estén donde están yo creo que tenía que haber en general gente mejor o sea, hay excepciones, hay gente estupenda que pone toda su mejor voluntad. Pero yo pienso que esta sociedad de consumo, tan, con una presencia del dinero tan sumamente eh, aplastante y castrante, ha creado una sociedad verdaderamente terrible. terrible. Sí, que yo creo que va a perjudicar no ya a las víctimas, sino que va a perjudicar también a los verdugos. ¿Tú crees que se ya, ya empieza, ellos, sí. Seguramente sí, seguramente sí. Eso no puede ser bueno para nadie. Cuidar la tierra, decías antes, hacer un mundo mejor. ¿Y cómo se con... Es que es tan complicado. Ya sé que a veces a los artistas os pedimos demasiado, os pedimos respuestas que en realidad las tienen que dar los científicos, los... pero, pero sí. yo te lo pregunto. Sí, los científicos las, la podrían dar. Lo que pasa es que el científico está secuestrado también por el dinero. Todos estamos secuestrados por el dinero. Es muy difícil eh, eh, romper toda esa, esa barrera, porque a lo mejor si te pasas te segregan y te apartan. Es muy difícil, pero bueno, algo se puede decir. Bueno, tú siempre dices lo que piensas, o casi no, siempre. No, 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 que va, que no, va, no, que va, no. y me aproximo un poco. <risa> pero una cosa que sí haces es que vives agradeciendo, eres muy agradecido. A mí me gusta... Eres un hombre afortunado, das las gracias. Me gusta el mundo, y a pesar de todo me gusta la gente, me gustan las personas. Siempre pienso que voy a tener unos regalos preciosos. Yo estoy muy a gusto con los demás. Me gusten más o me gusten menos. Me gustan sus caras, me gustan sus gestos y me gusta su compañía. Aunque no me gusten nada a veces, pero en conjunto me gusta. Y bueno, eso me hace estar no feliz, pero me, me hace estar muy... muy me, me hace sentirme muy próximo a los demás. O sea, yo noto pues, que hemos nacido de una manera milagrosa en la misma etapa del tiempo. Es, esa, eh, esa cosa tan extraña que es el tiempo, pues hemos coincidido, hemos coincidido. Aquí estamos los dos, tú y yo, aquí con estos compañeros tuyos que nos están grabando. Tú fíjate lo que es eso. Qué cosa más milagrosa, más extraordinaria. ¿no? Entonces había que aprovechar ese milagro para hacer las cosas todas un poco mejor. Todas las cosas un poco mejor. A mí parece que, que sería como la gran solución. Lo que pasa es que la gente, bueno, confía demasiado en. se protege demasiado, tal vez. ¿no? Va con demasiados temores y va con demasiadas prevenciones y, y va demasiado amurallado. Quiere, necesita un control, un control sobre las cosas que tampoco sería tan importante. Tampoco me parece tan importante. ¿Tú crees que somos muy controladores? Hay gente manipuladora, controladora y verdaderamente, verdaderamente peligrosa. 
yo creo, a lo mejor a pesar suyo, a lo mejor no está en su voluntad, pero es una sociedad que ha creado a esas criaturas, que a veces tienen mucho poder sobre nosotros, porque están, digamos, dominan el mundo de una determinada forma y toman decisiones que al final nos afectan más a unos que a otros. Yo pienso que a mí no me afecta mucho, pero nada más que como espectáculo me amarga un poco la vida. ¿Qué es lo que más te amarga la vida, Antonio? Pues que el hombre no se haya decidido a hacer las cosas bien por encima de sus intereses. O sea, un personaje, por ejemplo, como Berlusconi, me resulta inconcebible. Esté anclado en todas las miserias del mundo. No lo puedo entender. Y tampoco puedo entender que la sociedad le haya permitido ese espacio. Porque si no se lo hubiera permitido no estaría ahí, sería un pobre hombre por ahí en su rincón haciendo más o menos tonterías. Entonces eso, la, los Berlusconi son verdaderamente terribles. Pero los hemos creado nosotros. Les hemos dado el espacio, como dices tú, claro. Les hemos alimentado en sus errores. Pero yo no sé si ahora, no sé, yo tampoco yo sé mucho de todas estas cosas, ¿eh? Pero de Pío Baroja sí sabes bastante, te gusta mucho. Me gusta mucho Pío Baroja, sí. Más que Berlusconi. Sí, me gusta muchísimo. Me parece que es un, un español fenomenal. Un español fenomenal. Qué bien que un artista como tú diga eso, un español fenomenal. Sí. Porque sí, a veces sí. da la sensación de que... No nos sentimos bien como españoles, que nos cuesta, no sé, una cosa muy rara. ¿No tienes tú esa sensación? A mí España me gusta mucho. Los españoles a veces me cansan, pero España me gusta mucho. Te fatiga lo español a veces. <risa> España está muy bien. Y lo español, hombre, España ha... Aquí ha habido personas que han aportado, digamos, a Europa, a España, a la humanidad... Cosas verdaderamente grandes, Cervantes, Velázquez, Pío Baroja, en menor dimensión. Y personas que no hacen más que guisar o barrer o, o, o están en, en hospitales cumpliendo con su obligación, que son estupendas. Yo pienso que el español, hay una parte, una parte de los españoles que hacen las cosas muy bien. Y otra parte que hace las cosas muy mal y que tiene poder sobre los otros. Ese es el problema, pero también parece que está pasando en todas partes. España está muy bien, a mí me gusta mucho y si eh, tuviera la, en fin, la mala fortuna de tenerme que marchar de aquí, yo lo sentiría enormemente, yo, para mí va a ser un verdadero desastre, yo, me gusta vivir aquí, me gusta todo lo español. Ahora cuando hablabas de, de esta gente, pues como diría don Antonio Machado, que a, su, que a su trabajo acude y con su dinero paga, sí. gente sencilla, gente normal. ¿Cuánta gente grande hay, verdad, Antonio? Yo pienso muchas veces en eso, cuando vas por la calle y de pronto... Sí, claro, sí. Es gente que no conoce sus nombres, sabes que están ahí y son los que, digamos, van aguantando el peso de la sociedad. Y levantando la vida. Sí, claro, claro. Ellos no sostienen estas personas... Ahí puede estar incluido Baroja, o sea, no solamente es gente, hay gente, gente con significado social que intenta hacer una buena tarea. Baroja decía que, que salvo la vida, todo lo entregaría por hacer un buen trabajo. Yo creo que hay gente así, gente así en el mundo del arte y en cualquier, en cualquier nivel, que no lo dice así, a lo mejor no lo sabe explicar, pero está en su comportamiento, está en su conducta. Lo notas que es lo que hace, de una forma natural. Porque eso no se puede hacer a través de la voluntad, porque no aguantas una semana. Pero hay gente que es que está en su naturaleza ser así. ¿Qué tal llevas el cuadro de los reyes? Ese cuadro por el que te preguntan siempre sí, tanto. Sí, claro, claro. Pues, pues bueno, pues yo ahí voy con él. Sí. Pero avanza. Sí, avanza, claro. Siempre avanza. Sí. Todo va avanzando, todo va hacia adelante. Es una pintura 
que yo la he realizado, me han permitido realizarla con una libertad total. Yo no he tenido muy claro desde el principio cómo lo tenía que realizar, cómo lo tenía que hacer, entonces, pero sí deseaba hacerlo. Sí, cuando me lo encargaron, yo acepté el encargo porque me hacía ilusión representar a esa familia, a una familia española, como me decía el rey, que eran ellos, una familia española. Yo había hecho un hombre y una mujer, era, era el límite que yo había tenido hasta entonces, y aquí ya es la familia completa, el padre, la madre y los hijos. Y a mí aquello, para mí fue algo irresistible, a mí me pareció verdaderamente precioso, y ese, esa, esa, ese interés que me despertó, que me despertó la propuesta, lo sigo manteniendo, no se me ha gastado, y yo creo que no se me ha gastado porque cuando me he cansado he abandonado el trabajo, lo he interrumpido cuando no, 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 no sentía placer en continuar, entonces yo creí Siempre pienso que si no tienes interés y no tienes una relación cálida, eh, eso se gasta, es como una relación amorosa, es mejor pararte. Pararte y volverte a cargar de energía y de, de deseo para continuar. ¿no? Y así es como he ido haciendo el cuadro, está trabajando una temporada muy continua, está ya, digamos, muy cerca del final, pienso yo, y llevo unas semanas que lo he tenido que dejar, incluso lo he tapado con una tela para no verlo, ahí en el estudio, porque yo este cuadro lo trabajaba en el Palacio Real, fuera de casa, pero después las cosas se complicaron y me lo llevé a casa y allí lo tengo. ¿no? Y llegó un momento en que me resultaba agobiante verles a los cinco allí permanentemente. Los he cubierto con una tela hace unos días y... Bueno, cuando, cuando sienta, bueno, estoy, estoy muy, 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 muy atento y para mí es muy importante ya finalizar el trabajo y entregarlo, imagínate, ¿no? Una cosa que está apagada. Y no ya por eso solamente, pero yo estoy muy agradecido a que me permitan hacerlo como yo siento que lo debo de hacer. Decías, Antonio, que que hasta ese cuadro habías pintado el hombre y la mujer, sí. y que ahí pintabas la familia. Sí, la pareja, la, la, para mí la, la, lo interesante o lo emocionante de, de la relación de dos seres humanos, hombre o mujer, por ejemplo, yo, para, para mí comienza en el año 55, con mis abuelos, con mis abuelos maternos, con mi abuelo Sinforoso y mi abuela Josefa. Y descubro el placer de hacer, de poner juntos, pintarlos, dos personas que se han unido, que tienen un vínculo de años, pero que son muy diferentes. Que uno tiene la nariz así, el otro la tiene de otra manera, que los ojos uno mira de una manera y otro lo mira de otra, pero están juntos recibiendo la misma luz. En, en aquel momento yo, eh, eh, se despierta en mí el interés por representar la relación de dos personas y nunca nunca han sido tres en general siempre han sido dos y bueno en el caso de la familia de los reyes es una familia completa no lo, no, no lo hice antes nunca ni no, no sé si lo volveré a hacer a lo mejor he hecho la familia completa pero por partes los niños el hombre o la mujer ¿no? pero todos juntos nunca lo había hecho y se ha hecho pocas veces se ha hecho en la fotografía mucho para mí, quizás, fue un descubrimiento a partir de la fotografía. Esos grupos familiares que había en mi casa, de la familia de mi madre, de la familia de mi padre, con los padres en el centro, con los hijos de pie, con ellos sentados, todo eso me parecía muy emocionante. Que historiaba era como una especie de símbolo de la humanidad, ese grupo. Y eso es lo que me pareció tan interesante en este encargo. El sexo está, eh, a ver, muy palpitante en tu pintura. Ah, sí. A mí me lo parece. Yo creo que los españoles somos muy púdicos, básicamente púdicos. Y el sexo, eh, claro, está, aunque no lo quieras. Y cuando ves a Velázquez, que es tan púdico y tiene tanta dignidad, el sexo está... 
en todo lo que pinta. En todo lo que pinta, en una mano, en una mejilla, en la sien, en un terciopelo. Está. No tienes que preocuparte de que esté, es que va a estar siempre. Va a estar siempre. Sí, sí, sí. Entonces, el sexo explícito, a mí a veces me gustaría incorporarlo, pero eso ya es muy complicado. Me gustaría. Ahora que has citado a Velázquez, ¿qué sientes cuando se te compara con Velázquez, cuando se dice que Velázquez y tú? Bueno, es una forma de hablar muy, muy abreviada. No hay, no, hay que, no hay que andar por... Eso no hay ni que comentarlo. Son cosas que se dicen. Bueno, es mejor eso a que te den un cantazo. Pero, pero no es así. No es así. Pero muchos lo dicen, Antonio. Bueno, otros dicen lo contrario. No lo sé. No lo sé. Velázquez es Velázquez. Cada uno es cada uno. Pertenece a su época y tiene su misión que cumplir. Una última pregunta. La felicidad. Yo es que no la busco directamente. No la busco directamente. Yo tengo la suerte de haber encontrado espacios en mi vida que me gustan. Por ejemplo, el trabajo. A mí me gusta más hablar de, de una vida fiel a tu, a tu temperamento. Esa gente que consigue vivir como le corresponde. Luego después, eh, bueno, la felicidad llega a fragmentos y a veces llegan los morrazos. Pero yo la felicidad, así de una manera directa, no la, no la entiendo bien. O sea, la búsqueda de la felicidad, yo no lo entiendo. Yo sé que he andado por ahí, por los alrededores, <ríe> y es que me han, tocado, me han tocado partes hermosas en mi vida, pero no lo he buscado, no lo he buscado. Como, no, no puedo decir que esté en ese, en ese recorrido de la búsqueda de la felicidad. Yo no sé eso lo que es. Pero has tenido tu ración de paraíso. Y la tengo. La tienes. Claro, y la tendré, sí, sí, no, no. sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pienso que todo el mundo. Si no sería algo monstruoso. Porque la felicidad pueden ser muchas cosas. La felicidad no es tener un yate, ni tener... La felicidad pueden ser muchas cosas. Vete a saber. Dice Antonio López que ha tenido y tiene y tendrá su ración de paraíso. Y nosotros hoy tenemos también nuestra ración de paraíso con él aquí. Y además, hoy es un día especial, porque lo hemos traído a él, precisamente a él y no a otro o a otra, porque hemos querido celebrar con él 500 programas, 500 palabras a medianoche. Y pensamos que con nadie lo podíamos celebrar mejor que contigo, Antonio. <ríe> Qué bien. <ríe> Así que, Muy bien. que muchas sí. gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí, por habernos seguido con tanta ilusión compartida durante todos estos años. Y yo con con toda la gratitud agolpada en estas palabras, les digo gracias, gracias, gracias. Y además no se vayan porque al final de este programa les tenemos preparada una sorpresa. Buenas noches.